নমস্কার বন্ধুরা স্মার্ট নোটসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তো আজকে তোমাদের জিকে ক্লাস শুরু হচ্ছে আর প্রথম ক্লাস হিস্ট্রি দিয়ে শুরু করছি ঠিক আছে এর আগের দিন একটা যে ক্লাস মানে ভিডিও করেছিলাম সেখানে আমি যাবতীয়ভাবে বুঝিয়েছিলাম যে তোমাদের কিভাবে এই জিকে ক্লাসগুলো হবে ঠিক আছে চেষ্টা করছি রেলওয়ে পরীক্ষার অনেকটা আগেই তোমাদের পুরো সিলেবাসটা কভার করে দেওয়ার সঙ্গে থাকো ক্লাসগুলো করতে থাকো আশা করি এটাই এনাফ হবে রেলওয়ে পরীক্ষার জন্য রেলওয়ের জন্য আর কোনো পেইড ব্যাস তোমাদের কোথাও নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই যেভাবে তোমাদেরকে পড়াবো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কতটা ইম্প্রুভমেন্ট তোমরা করছো ক্লিয়ার আচ্ছা আর অবশ্যই খাতা পেন নিয়ে সবাই রেডি হয়ে থাকো ঠিক আছে এখানে ইংলিশে ক্লাস নোটটা আমি দিয়েছি ঠিকই কিন্তু আমি তুমি আমার পড়ানোটা দেখো তোমাদের বাংলাতেও নোট তৈরি হয়ে যাবে জাস্ট খাতা পেনটা নিয়ে বসো আমি যেরম যেরম বোঝাবো যেরম যেরম বলবো প্রতিটা লাইনের বাংলাটা তোমরা লিখে নেবে তাহলেই তোমাদের বাংলা নোট হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে আর অঙ্ক ক্লাস যারা যারা করছো পিডিএফ পেতে মানে অঙ্কের ক্লাস নোট অঙ্কের ক্লাস নোটটা দরকার কেননা অঙ্কগুলো বারংবার প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে অঙ্ক লিখে টুকে করা তো সম্ভব নয় তো ওটা তোমরা অ্যাপটা ইনস্টল করে নাও ডেসক্রিপশান বক্সে অ্যাপের লিঙ্ক আছে ওখানে তোমরা অ্যাপটা ইনস্টল করে নাও অঙ্কের ক্লাস মানে পিডিএফ কিন্তু পেয়ে যাবে আর এই ক্লাসের নিচে কোনোভাবেই কিন্তু পিডিএফ পিডিএফ করে তোমরা বলো না কেননা পিডিএফটা পিডিএফ হই থেকে যাবে তোমাদের ওই কোনো দিনও ওই পিডিএফ করে তোমরা পাস করতে পারবে না একটা খাতা তৈরি করো প্রতিটা সাবজেক্টের একটা করে খাতা তৈরি করো এবং সেটাকে একটা শাস্ত্র আমি তৈরি করে দেবো ক্লিয়ার তাহলে কি বলছে প্রি হিস্টোরিক এরা অর্থাৎ প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ বা প্রাক ঐতিহাসিক যুগ এটা কিন্তু বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে লেখা থাকে কি প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ হেডিং করো ক্লিয়ার তো ইতিহাসকে হিস্ট্রি ক্যান বি মেইনলি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস ইতিহাসকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় কোনো সমস্যা হলো আমি লাইনটা পড়লাম বাংলাটা বললাম নোট করো ইতিহাসকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে অ্যানসিয়েন্ট বা প্রাচীন দুই হচ্ছে মেডিয়াভেল বা মধ্য এবং তিন হচ্ছে মডার্ন বা আধুনিক অর্থাৎ প্রাচীন যুগের ইতিহাস মধ্য যুগের ইতিহাস এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস ঠিক আছে তো মধ্য যুগের ইতিহাস এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস তো আমরা পড়বই পরপর আগে একটু প্রাচীন যুগটা সম্পর্কে বল মানে চিন্তা ভাবনা করি কেননা প্রাচীনটা অনেক প্রাচীন মধ্য যুগ আমরা জানি কোথা থেকে শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হচ্ছে ঠিক আছে আধুনিক যুগ জানি আমরা কোথায় শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু প্রাচীনের কিন্তু কোনো সত্যি কথা বলতে সেরকমভাবে কোনো দায়রা করা নেই কোনো রকম কোনো প্রাচীর দেওয়া নেই ঠিক কিনা প্রাচীন মানে সেই জবে একেবারে মনুষ্য জাতি সৃষ্টি হয়েছিল তবে থেকে শুরু হতে পারে ক্লিয়ার তো আমাদের কি পড়তে হবে দেখো এক সেকেন্ড সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স ওকে কি বলছে বলছে অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রি দ্য অ্যানসিয়েন্ট এরা অর অ্যানসিয়েন্ট পিরিয়ড যাই বলো না কেন দ্য অ্যানসিয়েন্ট এরা ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি থ্রি পিরিয়ডস অর্থাৎ প্রাচীন যুগকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি কি সেই তিনটে ভাগ প্রি হিস্টোরিক এজ বা প্রাক ঐতিহাসিক যুগ নো রিটেন মেটেরিয়াল ইজ ফাউন্ড ইন দিস এজ আচ্ছা আগে আমি তিনটে যুগ সম্পর্কে একটু বলে নিই প্রি হিস্টোরিক এজ বা মানে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ প্রোটো হিস্টোরিক এজ বা প্রায় ঐতিহাসিক যুগ এবং হিস্টোরিক এজ মানে ঐতিহাসিক যুগ এবার এই তিনটের তিনটে আলাদা রকম বৈশিষ্ট্য আছে ঠিক আছে এই তিনটে বলে নিয়ে তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আলোচনা করবো ওটা প্রথমে করা উচিত ছিল ভুলে গেছি যাক প্রি হিস্টোরিক এজ কি নো রিটেন মেটেরিয়াল ইজ ফাউন্ড ইন দিস এজ অর্থাৎ এই যুগে এজ মানে কি যুগ দেখো আমি তোমাদের না ইংলিশটাও একটু শেখাতে চাইছি যার জন্য ইংলিশে নোটটা তৈরি করেছি বাংলায় তো পড়াচ্ছি বলছি নোট করো না ইংলিশটাও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যেস করো শিখতে তো হবেই তাই না আচ্ছা নো রিটেন মেটেরিয়াল অর্থাৎ কোনো রকম কোনো লিখিত প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি বা লিখিত কোনো রকম কোনো বস্তু পাওয়া যায়নি এই যুগ সম্পর্কে অর্থাৎ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না লিখিত ঠিক আছে তাকে বলা হচ্ছে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ প্রায় ঐতিহাসিক যুগ কাকে বলে বা প্রোটো হিস্টোরিক এজ ইন দিস এরা অল দো রিটেন মেটেরিয়াল এক্সিস্ট ইট ওয়াজ নট পসিবল টু রিড ইট অর্থাৎ এই যুগ সম্পর্কে লিখিত বস্তু তো পাওয়া যায় কিন্তু সেটাকে পাঠোদ্ধার করা কিন্তু সম্ভব হয়নি অর্থাৎ আমি একটা কিছু পেয়েছি কিন্তু ওখানে যে স্ক্রিপ্টটা লেখা ছিল সেই স্ক্রিপ্টটা আমি পড়তেই পারিনি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ওটা একটা ধরনের কি লেখা কিন্তু পড়তে পারছি না তার কারণ কি তার কারণ একটাই যে সেটা আমরা জানি না পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তো সেটাকে বলা হচ্ছে প্রোটো হিস্টোরিক এজ তাহলে প্রি হিস্টোরিক এজে কি কোনো রকম কোনো মেটেরিয়াল পাওয়া যায়নি মানে প্রাক ঐতিহাসিক যুগে
लिखित तो, हाँ प्रमाण पे से पाठोद्धार करते पे ठीक है अर्थात लिखित तो प्रमाण आ पढ़ते पे से बला हे ऐतिहासिक जुग ठीक है अच्छा एबार तुम्हारे एक छोट कथा एक रखी ये हिस्ट्री जो शुरू करब दो शब्द पा कि ख्रीटपूर्व्द ख्रीटाब्द जेटे बीसि एवं एडी बोल क्लियर ओके एबार आज के चलते दो हज़ार चौबीस साल एबार चौबीस साल तो हमें क्यों बुझल जो दो हज़ार चौबीस साल ही दो हज़ार एकशो साल तो होते दो हज़ार एकशो चौबीस साल तो होते क्योंकि क्यों बुझल जो दो हज़ार चौबीस साल ही चलते तर कारण यार चौबीस साल तक पे गेले एक जिरो दरकार मैं कौ तो एक बचर शुरू हो दुई तीन चार एरम करते करते क्रमान मैं क्रमागत दो हज़ार चौबीस साल इसे पोचे तेल एक जिरो दरकार छो तो इतिहास एक टाइम लाइन ड्र कर ठीक है ए रखम एक जगह मिडिले दाग काटी एटे धरती कि जिरो ठीक है क्यों एखे जिरो धरा हलो यही समयटा मन है जीशु ख्रीटर जीशु ख्रीटर जन्म जीशु ख्रीटर जन्मटा के जिरो धरती एवं जीशु ख्रीटर जन्मे आगे समयटा के जे आगे समय जीशु ख्रीटर जन्मे जो आगे समय कि बला हे बीसि बाटा के बला है फोर क्राइस ठीक है देखो हमें जेहेतु एकदम बेसिक थे शुरू करोम एकदम इतिहास सबजेक्टर प्रति ना भलोबासा तैरि कर देव पढ़ो बोझ सब शिखते पर एर पर जो समय रही है जीशुख्रीटर पर समय अर्थात बर्तमान समय अब्दि ये बला है कि एडी बानो डोमिनी ठीक है एनो जीशु ख्रीटर जन्म क्लियर क्लस कम लगे कमेंट कर मन रखे जो बसि बीसि तय दूरे जामन की उदाहरण दिए बोझाई जेमन धर ये जो धरी आज के दूहजार चौबीस साल तेल जो पिछाब दो हज़ार तेईस बस एकुश एरम करते करते एक दुई तीन चार एडीते गए पोछाब तै तो ए रखम कर एक दुई तीन चार करते करते दूहजार चौबीस अब्दि परपर इस तेल जो पिछाब तत कि साल कम कंतु जखनी ये जिरो थे पिछने जब ना तक क्योंकि ये बाढ़ अर्थात कि एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस धर तीन सौ छब्बीस बीसि एक डेट हमें धरल ये डेट्ट हो तीन सौ छब्बीस बीसि तेल एखान ये आसले कि जिर दिखे जाए ये बोलते पर जो बीसि कम हो ते एज पुरो मैं कम पुरो मानी बोल क्यों जो तीन सौ छब्बीस बीसते जन्मग्रहण करे जो तीन सौ चौबीस बीसते जन्मग्रहण करे तीन सौ छब्बीस बीसते जे जन्मग्रहण कर बड़ो है क्यों से आगे जन्मे कम से तो समय कम से तेल ये बोलते परि जो समय जखनी जिरो थे उल्टो दिखे जा समय क्रमगत बाढ़ कैक्चुअलि पुरान समय क्यों पुरानो मैं बचर क्यों एक ही क्योंकि एखे एट संख्या बड़ो हे ठीक है और जो तो जिरो थे एडिर दिखे जातमान दिखे जा संख्या बड़ो हे बचर ताओ बड़ो हे का आस ठीक है आशा कर बुझे पर एडिटा के बर्तमान बर्तमान एडि ना लिखे एटे सीई लेखा है ठीक है एडि क्यों भूल नए एडि कमार नोटे बारंबार व्यवहार कर बर्तमान कि बोते तुम्हारा सीई व्यवहार करते देखे सीई मान कि सीई मान हम कमन बांगलाते देव चिंता नहीं बांगला तो तुम्हारा नोट कर कमन और ये बीसर जैगे तुम्हारा देखते पा बीसि लेखा रही है अनेक जैगा मैं कि विफोर कमन एरा 
এবার এই এডি বা সিইটা হচ্ছে গিয়ে খ্রিস্টাব্দ মানে খ্রিস্টের জন্মের পরবর্তী সময় এবং বিসি বা বিসিইটা হচ্ছে গিয়ে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ক্লিয়ার তাহলে পুরো ইতিহাসের একদম গোড়া থেকে আমি শুরু করলাম গোড়াপত্তন করলাম ওকে নোট করে নাম এটা তোমরা একটুখানি ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা পড়ার আজকের বিষয় সেটা হচ্ছে প্রি হিস্টোরিক এরা বা প্রাক ঐতিহাসিক যুগ বা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ দেয়ার ইজ নো রিটার্ন এভিডেন্স অব দিস এরা অর্থাৎ এই যুগের কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি উই ক্যান নো দ্য ইনফরমেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য মেটেরিয়ালস ইউজ বাই দ্য পিপল অব দ্যাট এরা অর্থাৎ আমরা এই যুগ সম্পর্কে বা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে যা তথ্য জানতে পারি সেটা তখনকার মানুষের ব্যবহার করা বস্তুর ওপর নির্ভর করে ঠিক আছে সেই সময়কার মানুষদের বিভিন্ন মেটেরিয়ালের ওপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা তখনকার সেই যুগ সম্পর্কে জানতে পারি নোট করে নিও যা বলছি আমি সেটাকে তোমরা শুধু নোট করবে ভিডিওটা পজ করে করে লেখো পড়ো ক্লিয়ার ওকে এতে কি বাংলা ইংরেজি দুটোই হবে ঠিক আছে দ্য টার্ম প্রি হিস্টোরি ওয়াজ ফার্স্ট ইউজ বাই ড্যানিয়েল উইলসন অর্থাৎ প্রাগ ঐতিহাসিক বা প্রাক ঐতিহাসিক বা প্রাক ঐতিহাস ঠিক আছে এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ড্যানিয়েল উইলসন বিকজ অব দ্য ইউজ অব স্টোন ইন দিস এরা দিস এরা ইজ অলসো কলড স্টোন এজ এই যুগে যেহেতু পাথর ব্যবহার করা হতো তার জন্য এই যুগকে প্রস্তর যুগও বলা হতো কি অসুবিধা কোনো অসুবিধা নেই লিখতে পারছো কারণ বাংলা ইংলিশ লাইনে একটু সমস্যা হচ্ছিল কোনো সমস্যা নেই এইভাবেই চলতে থাকবে প্রতিটা সাবজেক্ট এইভাবে তোমাদের বাংলা নোট রেডি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাতে কি জানো তো তোমরা যদি ইংলিশে কোথাও প্র্যাকটিস করো না কোশ্চেন অ্যান্সারের বাংলা ভালো বই আছে কোথায় ইংলিশে যখন প্র্যাকটিস করবে না মানে পড়তে পারবে যে না স্যারের কাছে তো আমি পড়েছিলাম এটা ইংলিশেও পড়েছিলাম বাংলায়ও পড়েছিলাম বাইলিঙ্গুয়াল বইতে প্রি হিস্টোরিক এরা ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পিরিয়ডস নেমলি অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগকে পরবর্তীতে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় বা আরও তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় কি প্যালিওলিথিক এজ মেসোলিথিক এজ এবং নিওলিথিক এজ অর্থাৎ প্যালিওলিথিক মানে কি প্রাচীন প্রস্তর যুগ মেসোলিথিক মানে কি মধ্য প্রস্তর যুগ প্রস্তর যুগ এবং নিওলিথিক মানে হচ্ছে কি নব্য প্রস্তর যুগ ক্লিয়ার এবার একটু নোট দেখে নিই সম্পর্কে কি বলছে দ্য টার্ম প্রি হিস্টোরি ওয়াজ এটা তো আমি আগে এই এইটা পয়েন্টটা করিয়ে দিয়েছি রবার্ট ব্রুস ফুট ওকে রবার রবার্ট ব্রুস ফুট ফুট মানে কিন্তু ওই মাপার একক নয় ঠিক আছে তাই জন্য বানানটা আলাদা রবার্স রবার্ট ব্রুস ফুট এটাই তো আমাদের বাংলায় লিখতে হবে ইজ কল দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ফ্রি হিস্টোরি ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিকের বা প্রাগৈতিহাসের জনক বলা হয় রবার্ট ব্রুস ফুটকে রবার্স রবার্ট ব্রুস ফুট হচ্ছে গিয়ে ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিকের জনক টাং টুইস্টার আছে নামটা আমার কাছে অন্তত ওকে ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট পল টুরনাল ঠিক আছে পল তুরনাল তোমরা বাংলায় লিখবে তুরনাল ফার্স্ট ইউজ দ্য টার্ম প্রি হিস্টোরিক ইন এইটিন থার্টি থ্রি এডি অর্থাৎ আঠেরোশো আচ্ছা এটাও কিন্তু এটা কথা বলে রাখি যে দু হাজার চব্বিশ চলছে না এটাকে কিন্তু আমরা দু হাজার চব্বিশ এডি বলতে পারি ঠিক আছে দু হাজার চব্বিশ এডি বলা যায় ক্লিয়ার তাহলে এই যে প্রথম এই যে টার্মটা ছিল প্রি হিস্টোরিক বা প্রাক ঐতিহাস এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল কে পল টুরনাল ক্লিয়ার পল টুরনাল যিনি কিনা একজন ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট বা প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন তোমরা নোট করবে কি ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ পল টুরনাল প্রথম প্রাগৈতিহাসিক শব্দটি উল্লেখ বা ব্যবহার করেছিল বলতে পারো উল্লেখ না ব্যবহার করেছিল সেটা হচ্ছে আঠারোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কবে করেছিল আলেকজান্ডার কানিংহাম ইজ কল দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি আর্কিওলজি মানে কি প্রত্নতত্ত্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জনক কাকে বলা হয় আলেকজান্ডার কামিংহামকে ঠিক আছে কোনো কষ্ট এখন অব্দি হচ্ছে হচ্ছে না পরপর সুন্দর দেখো এরকম গুছিয়ে কিন্তু তোমাদের কেউ পড়াবে না তোমাদেরকে নিজেকে পড়ে নিতে হবে বিভিন্ন সমস্ত জায়গায় আমি যেভাবে গুছিয়ে পড়াবো পাবে না ক্লিয়ার কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা এবার আমরা তো তোমরা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ সম্পর্কে পড়লাম তার তিনটে ভাগ আমরা জানলাম যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্য প্রস্তর যুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগ এবার সেই প্রতি এই তিনটে ভাগ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তাকে ওইখান থেকে পরীক্ষায় কিন্তু তোরা প্রশ্ন খুব বেশি আসে না কিন্তু রেলওয়েতে অনেক সময় দিয়ে দেয় কারণ পাকামি করে রেলওয়ে কিন্তু একটু পাকা বিভিন্ন সময় আনএক্সপেক্টেড কোশ্চেন এমন জায়গা থেকে দিয়ে দেবে ভাবতে পারবে না তো তার জন্য ইতিহাস যখন শুরু করছি যারা ইতিহাসে ভয় পাও যারা পড়েওছো একটু গোড়া থেকে আমি শুরু করি তার জন্য তাহলে প্যালিওলিথিক এজ বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ দ্য পিরিয়ড অব দিস এরা ওয়াজ ফ্রম ফাইভ ফিফটি থাউজেন্ড টু ফিফটিন থাউজেন্ড বিসি অর্থাৎ এই যুগটার সময়কাল লিখবে তোমরা এই যুগের সময়কাল পঞ্চাশ হাজার থেকে পনেরো হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ দ্য ওয়ার্ড প
এটা কিন্তু তোমার বাংলাতেও কিন্তু প্যালেওই লিখতে হবে প্রাচীন বলে লিখবে না এই জায়গাটা ভালো করে পয়েন্টটা আমি বলে দিচ্ছি এই পোর্শনটা এটা কিন্তু তোমাদের বাংলাতেও প্যালেওই লিখতে হবে তো প্যালেও কথার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন বা অ্যান্সিয়েন্ট এবং লিথিক কথার অর্থ বা লিথস কথার অর্থ হচ্ছে স্টোন বা প্রস্তর বা পাথর দ্য হোল মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড প্যালিওলিথিক এই প্যালিওলিথিক শব্দের পুরো অর্থ এটা তোমার প্যালিওলিথিকই লিখবে বাংলায় প্রাচীন প্রস্তর যুগ অ্যান্ড ইটস আ গ্রিক ওয়ার্ড এটা একটি গ্রিক শব্দ ঠিক আছে ওকে দ্য টার্ম প্যালিওলিথিক ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই আর্কিওলজিস্ট জন লুবক ইন এইটিন ফিফটি সিক্স আঠেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে জন লুবক প্রথম এই প্যালিওলিথিক কথাটা কিন্তু উল্লেখ করেন বা ইন্ট্রোডিউস করেন ঠিক আছে উল্লেখ করে তোমরা লিখবে দিস এরা আনফোল্ডেড ডিউরিং দ্য তোমার পেলিস্টোন পেলিস্টোসিন এরা ওকে পেলিস্টোসিন এরা কমনলি কল দ্য আইস এজ মনে রাখবে এই যে যুগটা ছিল অর্থাৎ এই যে প্রাচীন প্রস্তর যুগ ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি এই তোমার প্লেস্টোসিন ঠিক আছে বা প্লেস্টোসিন যাই বলো না কেন উচ্চারণটা প্লেস্টোসিন যুগের এটা বাংলাতেই লিখবে এটার কোনো বাংলা হয় না প্লেস্টোসিন যুগের অন্তর্গত বা বলতে পারো বরফ যুগের অন্তর্গত আইস এজ আমরা সবাই শুনেছি রবার্ট ব্রুস ফুট হুম ডিসকভার দ্য ফার্স্ট প্যালিওলিথিক আর্ট ফ্যাক্ট ফ্রম পল্লভরম নিয়ার চেন্নাই ইন এইটিন সিক্সটি থ্রি এডি হুইচ ওয়াজ হ্যান্ড ডেক্স তো প্রথম এই রবার্ট ব্রুস ফুট ইনি এই চেন্নাইয়ের পল্লভরমের কাছে ঠিক আছে একটা প্রত্ন বস্তু বা প্রত্ন মানে কি বলবো এটাকে প্রত্নতাত্ত্বিক একটা বস্তু খুঁজে পেয়েছিল যেটা ছিল একটি হাত কুঠার এবং সেটা দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যেটা আজকেকার নয় এটা বহু বহু প্রাচীন যুগের একটি মানে কি বলবো এটাকে অস্ত্র ঠিক আছে তো কোথায় খুঁজে পেয়েছিল চেন্নাইয়ের পল্লভরামে ঠিক আছে কত সালে আঠেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ কিন্তু ঠিক আছে মডার্ন হিউম্যান্স আর হোমো সেপিয়েন্স এমার্জ টুয়ার্ড দ্য এন্ড অফ দিস এরা অর্থাৎ আমাদের যে মডার্ন যে মনুষ্য ঠিক আছে বা হোমো সেপিয়েন্স এদের যে কি বলবো এমার্জ হয়েছিল মানে অর্থাৎ এরা উঠে এসছিল বা এদের শুরু হয়েছিল এদের তৈরি হওয়া বলতে পারো এমার্জ হওয়া সেটা তোমার এই যুগ থেকে যুগের শেষের থেকে কিন্তু শুরু হয়েছিল ক্যামেলস ওয়ার ফার্স্ট ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং প্যালিওলিথিক পিরিয়ড এটা কিন্তু প্রশ্ন আসে যে উট কবে প্রথম ভারতে পাওয়া গেছিল মনে রাখবে উট ভারতে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল এই প্রাচীন প্রস্তর যুগে বেসড অন দ্য সাইজ অ্যান্ড ইউজ অফ স্টোন ওয়েপেন্স দিস এরা ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পিরিয়ডস এবার এই প্যালিওলিথিক এজ বা প্রাচীন প্রস্তর যুগকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি কৃষির ওপর ভিত্তি করে তোমরা লিখবে প্রাচীন প্রস্তর যুগকে আমরা তিনটে ভাগে বিভক্ত করতে পারি কিসের ওপর ভিত্তি করে সেটা হচ্ছে গিয়ে তখনকার দিনে যে মানে কি বলবো ওয়েপেন পাওয়া যেত অর্থাৎ যে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করা হতো তার আকার আকৃতির ওপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি ক্লিয়ার অবভিয়াসলি পাথর দিয়ে তৈরি হতো আর প্রথমকার যু মানে প্রথম দিকের মানুষ কি অত বড় বড় ভারী ভারী পাথর দিয়ে শিকার করত তার মানে কি ধরো একটা ভাবো একটা দশ কেজির পাথর পড়ে আছে এবার সামনে ধরো দশ ফুট দূরত্বে একটা খরগোশ ঘুরছে তাহলে তখনকার মানুষের পক্ষে কি মানে অতটা সম মানে সুযোগ ছিল যে দশ কেজির পাথরটাকে এক্স্যাক্টলি টিপ করে ফেলা একটা ছোট তীরকে বা একটা চাকুকে যতটা মানে টিপ করে ফেলা যায় বা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা যায় দশ কেজির পাথরকে কিন্তু অত সহজে ফেলা যাবে না তার জন্য কি তখনকার দিনে মানুষ কিন্তু অতটা বেশি শিকার করতেও পারতো না তখনকার দিনে মানুষকে একদম প্রকৃতিতে যে পাথর পাওয়া যেত সেই পাথরই কিন্তু ব্যবহার করত তো তিনটে ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ কি লোয়ার প্যালিওলিথিক এজ বা লোয়ার প্যালিওলিথিক অর্থাৎ নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ ঠিক পিপিল অফ দিস এরা মেনলি কনজিউমড র মিট অ্যান্ড ফ্রুটস অ্যাজ ফুড অর্থাৎ এই সময়ের মানুষ কিন্তু কাঁচা মাংস এবং ফল আহার হিসাবে গ্রহণ করত লোয়ার স্টোন এজ পিপিল ওয়ার প্রাইমারিলি এংগেজড ইন হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং ফর সাবসিস্টেন্স সাবসিস্টেন্স মানে কি লিখে রাখো পাশে ভোকাবো রেডি হয়ে যাবে সাবসিস্টেন্স মানে হচ্ছে গিয়ে জীবিকা বা জীবন ধারণ ঠিক আছে তাহলে সে যুগের মানুষ লোয়ার স্টোনেজ মানেও যা লোয়ার প্যালিওলিথিক মানেও তাই ঠিক আছে প্যালিওলিথিক মানেই হচ্ছে প্রস্তর যুগ এটা কিন্তু মনে রেখো তার জন্য আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম টার্ম ইউজ করেছি তো এই প্রাচীন এই নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষেরা প্রধানত শিকার এবং মাছ ধরত তাদের জীবিকা নির্ধারণের জন্য জীবিকা কেন বলছি খাবার খাওয়ার জন্য বলতে পারো খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানে খাবার খাওয়ার জন্য বা জীবন ধারণের জন্য নো টমস 
were discovered at this age and shelters were constructed using tree branches and stones however during this period evidence of living in caves has also been found অর্থাৎ কোনো রকম কোনো সমাধি কিন্তু তখন পাওয়া যায়নি সে যুগে এবং তখনকার মানুষ বসবার বসবাস করার জন্য কিন্তু গাছপালা ব্যবহার করত অর্থাৎ গাছে বসবাস করত এবং সে যুগের মানুষ কিন্তু গুহাতে বসবাস করত সেই প্রমাণও পাওয়া গেছে ওকে People of this era did not know the use of fire. A jugger manus aguner babuhar jantona. Agun dekoni babuharo jantona. During this period, there was a matriacal. Matriacal maniki? Matriacal maniki? Matriacal manuchiki? Matri tantik. To shay jugger, bashay jukta chilo. Matri tantik, shomaje juk. Bashay jugger shomat chilo, matri tantik. Ligerako. The tools of this era were heavily and un under uh, undeveloped in nature made of stone. Or that, she uh, tool chilo, or that ostro chilo. Dikte baat chhe rakam dhoroner. She gulo kintu undeveloped chilo, or that of she jugeer ostro ostro chilo aw puri na to. Ebang bhari. Ebar jehe tu bhari chilo aw puri na to chilo chucholo chilo na. Tadhe ki shikar kaam ho to oye ekta ghaa laglo. O kata te kata te ki o kono pollo ota kai khelo. Oye ramen paper. Kintu proper je shikar hobe ye ekta tir dhunu ke je rakam she ta kintu chilo na. Karon na tokhon kajre manus ki mane. প্রথম দিককার মানুষ অত বুদ্ধি ছিল না যত মানুষ আস্তে 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 সময় এগিয়েছে তত বুদ্ধি বেড়েছে তত কি তাদের টুলস গুলো কি উন্নত হয়েছে তখন তখনকার টুলস কি ছিল আনডেভেলপড অর্থাৎ অপরিণত বা অনুন্নত যেটা খুশি বলতে পারো স্টোনস লাইক লাইমস্টোনস এন্ড কোয়ার্চ ওয়্যার ইউজ টু মেক টুলস কোয়ার্টাইজ পাথর অথবা চুনা পাথর দিয়ে বা লাইমস্টোন দিয়ে কিন্তু সেই সময় সেই এই যে ওয়েপেন্স গুলো বা অস্ত্রগুলো কিন্তু তৈরি হতো ঠিক আছে দ্য টুলস অফ দিস এরা ওয়ার মেনলি হ্যান্ড অ্যাক্স ড্যাগার্স অ্যান্ড চিজেলস হ্যান্ড অ্যাক্স মানে হচ্ছে গিয়ে হাত কুঠার ড্যাগার্স মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার কি বলবো কাস্তে বলতে পারো ড্যাগার্স ঠিক আছে ঠিক আছে এবং চিজেলস চিজেলস মানে বাটালি ধরনের জিনিস তোমরা কিন্তু বলতে পারো ক্লিয়ার এবার আমরা দেখবো লোয়ার প্যালিওলিথিক সাইটস লোয়ার প্যালিওলিথিক সাইটস কি যে যে সাইটগুলো লোয়ার প্যালিওলিথিক বা নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের অন্তর্গত এরকম কিছু নাম আছে নামগুলো খুব কঠিন ভালো করে দেখবে বোলান ভ্যালি বা বোলান উপত্যক্ষা বা বেলান উপত্যক্ষা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম পাবে এটা কোন জায়গায় ছিল মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশে ছিল ক্লিয়ার ভীমবেটকা এবং যোগদা মধ্যপ্রদেশে রয়েছে ঠিক আছে বাগোরে বা বাগোর ঠিক আছে বাগোর এবং বুধ পুষ্কর ঠিক আছে বুধা পুষ্কর এটা রাজস্থানে রয়েছে ঠিক বাংলায় কিন্তু এই নামগুলোই লিখবে ঠিক এরকমই উচ্চারণ আচ্ছা তারপরে কি রেনুগুন্টা বা কুর্নুল কেভস এটা অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত সিংভূম ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ক্লিয়ার আচ্ছা সোহান ভ্যালি ওয়েস্ট পাঞ্জাবে অবস্থিত বোঝা গেল এটা কিন্তু তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে এখান থেকে মেবি ছোটোখাটো প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে ওকে একটু জল খেয়ে নিই ওকে এবার হচ্ছে মিডিল প্যালিওলিথিক এজ বা যেটাকে বলা হচ্ছে মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ এটা কিন্তু মধ্য প্রস্তর যুগ নয় প্রাচীন প্রস্তর যুগের একটি অংশ মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ ওকে কি বলছে পিপিল অফ দিস এরা ওয়ের অলসো ডিপেন্ডেন্ট অন হান্টিং অ্যান্ড ফিশিং ফর ফুড আগের যুগের মতন অর্থাৎ নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের মতন মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগেও কিন্তু মানুষ নির্ভরশীল ছিল শিকার এবং মৎস্য শিকারের ওপর ক্লিয়ার তাদের জীবিকা নির্ভর ছিল দ্য টুলস অফ দিস এরা ওয়ার নাইফ বুরিনস চিজেলস অ্যান্ড ব্লেড এবার একটা কথা বলি নাইফস মানে ছোড়া সবাই জানো ক্লিয়ার তাহলে সে যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ছিল কি ছোড়া বুরিন মানে বুরিনি ঠিক আছে বুরিন মানে বাংলায় বুরিনি চিজেলস মানে বাটালি বা হাতুড়ি দিয়ে যেটা মারে না 
ছেনি ছেনি ওটাও হতে পারে ঠিক আছে ছেনি বা বাটালি অ্যান্ড ব্লেড ঠিক আছে অর্থাৎ কি কাটার জন্য যে জিনিসটা তৈরি হয় ব্লেড ব্লেড কিন্তু বাংলাতে তোমরা ব্লেডই লিখবে এটার কোনো বাংলা টার্ম নেই দিস এজ ইজ কল দ্য ফ্লেক টুল এজ ফ্লেক কথার অর্থ কে যেন কুচো ফ্লেক কথার অর্থ হচ্ছে কুচো কুচো তো এই যুগটাকে কুচো অস্ত্রের যুগ বা ছোট অস্ত্রের যুগ এরকম কেমন লাগে শুনতে তাই এটাকেও কিন্তু বাংলাতে ফ্লেক টুল এজই লিখবে ঠিক আছে ফ্লেক টুল এজই লিখবে বাংলাতেও কিন্তু ফ্লেক কথার অর্থ হচ্ছে গিয়ে কুচো মানে ছোট অস্ত্রের যুগ বলা হচ্ছে মিডিল প্যালোলিথিক সাইটস যেরকম আমরা আগের বার দেখলাম যে কিছু নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের কিছু স্থান আমরা লক্ষ্য করলাম তেমনি আমরা যে সমস্ত জায়গা থেকে এই মিডিল প্যালোলিথিক সাইটস বা মিডিল মানে যেটাকে বলা হচ্ছে মধ্য নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর মানে মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ ঠিক আছে সেটা আমরা দেখব যেমন কি নেভাদা এটাই উচ্চারণ মহারাষ্ট্রে রয়েছে ভিমবেটকা এটাই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখানে হচ্ছে এই ভিম এই ভিমবেটকা এটা থেকেই প্রশ্ন আসে ভিমবেটকা এবং নর্মদা উপত্যকা ঠিক আছে উপত্যকা মধ্যপ্রদেশে রয়েছে বাগোর এটাও কিন্তু মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগেরই একটি সাইট ঠিক আছে কারমালি কারমালি ভ্যালি এবং দিডওয়ানা বা দিদওয়ানা এটা রাজস্থানের এই তিনটে রয়েছে এবং সিংভূম কোথায় রয়েছে ঝাড়খণ্ডে রয়েছে সেটা জানো সবাই এখনও তাই ওকে এবার দেখব আপার প্যালোলিথিক এজ বা উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ ক্লিয়ার নোট করছো আশা করছি ডিউরিং দিস এরা দ্য টুলস বিকেম কম্পারেটিভলি স্মলার এই সময় যে অস্ত্র শস্ত্রগুলো ছিল সেগুলো ক্রমাগত ছোট হতে থাকে অ্যাজ দ্য ব্লেড বুড়িন ইজ দ্য টুল অফ দিস এজ অর্থাৎ ব্লেড এবং বুড়িন ছিল এই যুগের অস্ত্র প্রশ্ন কিন্তু আসবে না জাস্ট শেখো ভালো করে বোঝো ভালো করে ইন্টারেস্টটা গ্রো করো কেননা আমি পর 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 ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন ভেদিক এজ এরকম করে এগাবো তো একটা ফ্লোতে চলবে ক্লিয়ার ডিউরিং দিস পিরিয়ড নোন অ্যাজ দ্য লাস্ট ফেজ অব দ্য আইস এজ অর্থাৎ এই আপার প্যালোলিথিক এজ বা উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগকে বরফ যুগের শেষ পর্যায়ে বলে ধরা হয় দ্য ক্লাইমেট কন্টিনিউ টু ওয়াম অ্যান্ড ওয়েটার অর্থাৎ এর পরবর্তীতে যে আবহাওয়া ছিল ঠিক আছে সেটা কি ছিল বা ক্লাইমেট বলতে আবহাওয়া না বলে বলতে পারো জলবায়ু ঠিক আছে ক্লাইমেট আর ওয়েদারের মধ্যে তফাৎ আছে সব পড়াবো যখন জিওগ্রাফি করাবো তো জলবায়ু কিন্তু ক্রমাগত এরপরে কি গরম হতে শুরু করে এবং আর্দ্র হতে শুরু করে ওয়েটার মানে ভিজে না এখানে আর্দ্র ক্লিয়ার চলো আচ্ছা এক সেকেন্ড মিডিল প্যালোলিথিক এজের ক্ষেত্রে এর আগের ছবিটা দেখো তোমরা এর আগে যে মানে নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এখানে টুলসের কত মোটা রয়েছে অতটা ছুঁচলো নয় কিন্তু এরপরে যখন পরের এজটা এলো আরটু ছোট হলো এবং দেখো এজগুলো দেখো একদম ছুঁচলো দেখতে পাচ্ছ এজগুলো একদম ছুঁচলো হলো আরটু ছুঁচলো হলো এরপরে আমরা দেখব কি দেখছি কি যেটা এটা হচ্ছে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের যে টুল নানা রকম টুল কিন্তু চলে এসছে এবং তুলনামূলক আরও ছোট হয়েছে এবং এটাকে ব্যবহার করার জন্য প্রপার ব্যবহার করা হয়েছে দেখো এখানে এই যে ফুটোগুলো রয়েছে এগুলো কিসের জন্য ব্যবহার করা হতো নিশ্চয়ই ঝুলানোর জন্য এটাতে দেখে মনে হচ্ছে আর এছাড়াও দেখো নানা রকম জিনিস কিন্তু আরও অনেক টুল কিন্তু ইন্ট্রোডিউস হয়েছে এবং তুলনামূলক ছোট এবং ছুঁচলো এগুলো দিয়ে মারলে শিকার তাড়াতাড়ি হবে ঠিক কি না लोकेटेड इन मध्यप्रदेश भीमबेटका रक शेल्टर क्या अवस्थित मध्यप्रदेश अवस्थित इज आर रिमार्केबल आर्कियोलजिकल सीट फेमस फर बी वन अब द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कमप्लेक्सेस ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভীম বেটকা ভালো করে লেখার আগে শোনো ভীম বেটকা রক শেল্টার মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব স্থান ঠিক আছে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যেটা কিনা কিসের জন্য উল্লেখ মানে ফেমাস বা প্রসিদ্ধ সেটা হচ্ছে গিয়ে লার্জেট বৃহত্তম প্রাগৈতিহাসিক কমপ্লেক্স বা প্রাগৈতিহাসিক যে কি বলবো আর্কিটেকচার ঠিক আছে মানে কি বলবো এর এক্স্যাক্ট বাংলা হচ্ছে তোমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে গিয়ে কি গঠন বলতে পারো গঠন হ্যাঁ কমপ্লেক্স মানে গঠন বলতে পারো যেখানে বাড়ি গ বা নির্মাণ ছিল আর কি ঠিক আছে কমপ্লেক্স ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ দ্য ওল্ডেস্ট নোন রক আর্ট ইন দ্য কান্ট্রি এটা আমাদের দেশের মধ্যে সব থেকে পুরনো পাথরের ওপর আর্টের নিদর্শন ঠিক আছে 
अच्छा डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2003 2003 साले यूनेस्को यूनेस्को থেকে এই ভিমবেটকাকে কি বলে এটাকে ঐতিহ্যবাহী স্থানের তকমা দেওয়া হয়েছে দা কেভ পেইন্টিংস হিয়ার শো দা ডিভিশন অফ লেবার बेस्ड ऑन জেন্ডার ডিউরিং দ্যাট এরা এখানে যে এই গুহাতে যে পেইন্টিং গুলো যে ছবিগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে এটা জানা যায় যে লিঙ্গের ওপর লিঙ্গের ওপর অর্থাৎ মেল ফিমেলের কথা বলা হচ্ছে পুরুষ মহিলা তো লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে শ্রমের প্রকারভেদ ছিল ঠিক আছে লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে শ্রমের প্রকারভেদ ছিল অ্যাবাউট টোয়েন্টি নাইন টাইপস অফ অ্যানিম্যাল পেইন্টিংস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন দ্য ভিমবেটকা কেভ পেইন্টিংস অর্থাৎ বলছে ভিমবেটকাতে মোটামুটি উনত্রিশ ধরনের পশু পাখির ঠিক আছে বা জন্তুর ছবি কিন্তু পাওয়া গেছে বাট দ্য থিং টু নোট ইজ দ্যাট নো ইমেজ অফ স্নেক ওয়াজ ফাউন্ড অর্থাৎ সাপের কোনো চিত্র কিন্তু পাওয়া যায়নি পরীক্ষায় আসে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বা বল প্রাগৈতিহাসিক যুগ কেন বলবো ভিমবেটকাতে কিসের ছবি পাওয়া যায়নি সাপের ছবি পাওয়া যায়নি ভিমবেটকা কেভ ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ভি এস তোমার ওয়াকানকার ইন নাইনটিন ফিফটি এডি উনিশশো সালে ভি এস ওয়াকানকার এই ভিমবেটকা সাইটটাকে বা ভিমবেটকা গুহাকে কিন্তু আবিষ্কার করে মেসোলিথিক এজ কি বলছে মেসোলিথিক এজ মানে কি মেসোলিথিক এজ মানে হচ্ছে গিয়ে মধ্য প্রস্তর যুগ আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ পড়লাম তার তিনটে ভাগ পড়লাম এবং এবার আসবো আমরা মধ্য প্রস্তর যুগে অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তর যুগ তার তিনটে ভাগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ যদি মেন পয়েন্ট হয় তাতে তিনটে ভাগ তারপরে মধ্য প্রস্তর যুগ এর হচ্ছে গিয়ে দু নম্বর পয়েন্ট ক্লিয়ার প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্য প্রস্তর যুগ আশা করছি বোঝাতে পারলাম কেননা এর আগে অনেকটা পড়ালাম হয়তো ভুলে যেতে পারো তাই জন্য তিনবার বললাম দ্য পিরিয়ড অফ দিস এরা ওয়াজ ফ্রম ফিফটিন থাউজেন্ড টু টেন থাউজেন্ড বিসি এর আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের আমরা সময়কাল কি দেখেছিলাম পঞ্চাশ হাজার থেকে পনেরো হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ তো মেসোলিথিক এজ বা মধ্য প্রস্তর যুগের সময়কাল লিখে দেখো পনেরো হাজার থেকে দশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ দ্য মেইন লাইভলিহুড অফ দ্য পিপল অফ দিস এরা ওয়াজ ফিশিং গ্যাদারিং ফ্রুটস অ্যান্ড হান্টিং এই সময়ের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল তোমার পশু শিকার ঠিক আছে ফল সংগ্রহ এবং মৎস্য শিকার পিপিল অফ দিস এরা ইউজ লিভস অ্যান্ড অ্যানিম্যাল স্কিন অ্যাস ক্লথিং অর্থাৎ এই যুগের মানুষেরা বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত কি গাছের পাতা এবং বিভিন্ন পশুর চামড়া বিভিন্ন পশুর চামড়া এবং গাছের পাতা কিন্তু বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো ইট ইজ বিলিভ দ্যাট দ্য পিপিল অফ দিস এরা স্টার্টেড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অর্থাৎ এই সময়ের মানুষ মনে করা হয় যে এই সময়ের মানুষ এই সময়কাল থেকে অর্থাৎ মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষ পশুপালন কিন্তু শুরু করেছিল শিখেছিল ক্লিয়ার দ্য ফার্স্ট ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিম্যাল ওয়াজ দ্য ডগ অর্থাৎ প্রথম গৃহপালিত পশু কি ছিল কুকুর ট্রেস অফ ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিম্যাল সাচ অ্যাজ গোট শিপ শিপ অ্যান্ড ডগস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন মধ্যপ্রদেশ অ্যান্ড রাজস্থান এই সময়কালে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান থেকে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে সেই সময়কার ঠিক আছে সেই সময় যে ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিম্যালস বা গৃহপালিত পশু ছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছিলো কোন কোন প্রাণী সেটা হচ্ছে তোমার ছাগল কুকুর ভেড়া ইত্যাদি দ্য পিপিল অফ দিস এরা ওয়ার পার্টলি নোম্যাডিক ক্লাস অর্থাৎ কি এই সময়ের মানুষ সবাই নয় কিন্তু কিছু মানুষ ধরো অনেক লোক রয়েছে এই সময় তো অনেক গোষ্ঠী ছিল তো কিছু গোষ্ঠী এমন ছিল যারা কিনা যাযাবর শ্রেণীর ছিল তাদের কিন্তু কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না নোম্যাডিক মানে যাযাবর দিস এজ ইজ কল্ড মাইক্রোলিথিক এজ বিকজ দ্য টুল অফ দিস এজ আর স্মল ইন সাইজ এই মেসোলিথিক এজকে মাইক্রোলিথিকও বলা হয় কেন মাইক্রো মানে কি ছোট তো মাইক্রোলিথিক কেন বলা হচ্ছে এই সময় যে পাত মানে টুলস বা যন্ত্র বা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হতো সেগুলো কিন্তু আকারে অনেক ছোট ছিল মাইক্রো ছিল তাই জন্য এই যুগটাকে মাইক্রোলিথিক এজ বলা হয় ঠিক আছে লিথিক মানে কি প্রস্তর মাইক্রো মানে কি ছোট ক্লিয়ার মেসোলিথিক এজ ইজ অলসো নোন অ্যাজ মাইক্রোলিথিক এজ অর্থাৎ মেসোলিথিক যুগকে ইংলিশটা আমার কাছে বলাটা সহজ বাংলাটাকে একটু অসুবিধা হয় তো মেসোলিথিক যুগকে তোমার মধ্যপ্রস্তর যুগকে ছোট পাথরের যুগ বা কি মাইক্রোলিথিক কি বলে বাংলাতেও ঠিক আছে মাইক্রোলিথিক যুগ বলেও জানা যায় দ্য ফার্স্ট মাইক্রোলিথিক টুলস ওয়ার ডিসকভার ইন দ্য ভিন্দে মাউন্টেন্স ইন এইটিন সিক্সটি সেভেন এডি আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে বিন্দু পর্বতে ঠিক আছে বিন্দু পর্বতে কিন্তু প্রথম এই মাইক্রোলিথিক টুলস খুঁজে পাওয়া যায় দ্য টুলস অফ দিস এরা ওয়ার মেইনলি স্পিয়ার্স নাইফস চিজেলস ব্লেডস হ্যান্ড অ্যাক্স এক্সেট্রা ঠিক আছে এই সময় ছোড়া 
তোমার ওই ছেনি যা যাবতীয় যা ছিল ছোড়া ছেনি হাত কুটার ইত্যাদি কিন্তু পাওয়া যায় এই সময়কার আর কি তোমার টুল হিসাবে বা বলতে পারো যে অস্ত্র হিসাবে তবে কি সেগুলো আগে থেকে আরও অনেক ভালো মানে শেপে ছিল ধরো আমি তোমাকে যদি বলি এটা কাস্তে কেরকম হয় ধরো ছেনি ছেনি হয় কেরকম মানে জিনিসটা তো হয় এরকম ধরো একটা ছেনি হচ্ছে কি এরকম ধরনের ঠিক ছেনি তো এটা একটা প্রপার শেপ এর আগের গুলোতে ছেনি ছিল হয়তো এরকম ছিল না এরকম করে একটা এরকম ধরনের হ্যাঁ এরকম ধরনের জিনিস টাইপের ছিল ক্লিয়ার বোঝা গেল ধরো মানে ওপর দিকটা হয়তো একটা গোল ছিল না হয়তো এরকম ধরনের ছিল এরকম মোটা ছিল হতেই পারে তো এরকম থেকে এরকম এসছে এটা একটা হাতুরির মতন দেখতে লাগে যাই হোক তো ছেনি তখনও ছিল তোমরা মনে প্রশ্ন আসতে পারে তারা বলছো আগেও ছেনি ছিল এখনও ছেনি ছিল তার তফাত থাকে তফাত হচ্ছে শেপের কোয়ালিটির ওকে পিপিল অফ দিস এরা ইউজ স্টোন লাইক গ্রানাইট কোয়ার্টার্স অবসিডিয়ান স্লেট এক্সেট্রা টু মেক টুলস অর্থাৎ এই সময়ের মানুষ অস্ত্র অস্ত্র তৈরিতে গ্রানাইট পাথর কোয়াটাইজ পাথর এবং কি অবসিডিয়ান স্লেট এটা বাংলাতেও অবসিডিয়ান স্লেটই লেখা থাকতে হবে ঠিক আছে এই পাথর ব্যবহার করত পিপিল অফ দিস এরা ইউজ টু মেক রাপ র্যাপস আউট অফ ট্রি স্ট্যাম্প টু ট্রাভেল বাই ওয়াটার বাট দে ওয়ার আন সরি আনডেভেলপড ইন নেচার এখানে একটু নতুন এখানে একটু ইংলিশটা একটু কঠিন তাই না কিচ্ছু কঠিন না বলছি র্যাফ্ট মানে কি জানো ভেলা ট্রি স্ট্যাম্পস মানে কি জানো গাছের গুড়ি এবার বলো তো এই লাইনটা সোজা হয়ে গেল কিনা পিপিল অফ দিস এরা ইউজ টু মেক র্যাফ্টস অর্থাৎ সেই সময়কার মানুষ গাছের গুড়ি দিয়ে ভেলা তৈরি করত এবং সেটাকে এক মানে জলপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সাধন হিসাবে ব্যবহার করা হতো ঠিক আছে সেটার মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রাভেল করত তবে সেই ভেলাগুলো কিন্তু সে এখনকার ভেলার মতন নয় মানে কি বলবো খুবই অপরিণত যখন তখন খুলে যেতে পারে এরকম ব্যাপার কোনো রকমভাবে বানানো দ্য ইউজ অফ হ্যান্ডমেড পটারি ক্যান বি অবজার্ভ ইন দ্য মিডিল স্টোন এজ বিকজ দ্য পটার উইল ওয়াজ নট ইনভেন্টেড ইন দিস পিরিয়ড বলছে সেই সময় এই মধ্যপ্রস্তর যুগের ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যান্ডমেড অর্থাৎ হাতে তৈরি ব্যাকা ট্যারা ঠিক আছে কোনো রকম একটা তৈরি পাত্র কিন্তু মাটির পাত্র কিন্তু লক্ষ্য করা যেত এবার বলে ব্যাকাটারা কেন কেননা তখন অব্দি পটার হুইল কিন্তু আবিষ্কার হয়নি অর্থাৎ কুমোরের চাকা কিন্তু আবিষ্কার হয়নি ওকে হ্যান্ডক্রাফ্টেড পটারি ওয়াজ ফাউন্ড ফ্রম কলদি হাওয়া অন দ্য লেফট ব্যাঙ্ক অব দ্য বোলান রিভার সেই সময়কার হাতে তৈরি পটারি বা মৃৎপাত্র কোথায় পাওয়া গেছে এই যে বোলান রিভার রয়েছে না বোলান নদীর বাম তীরে কলদি হাওয়া জায়গা থেকে কলদি হাওয়াই জায়গাটার নাম ক্লিয়ার পিপিল অফ দিস এরা ইউজ টু ড্র পিকচার্স অফ ভ্যারিয়াস হান্ট ইন কেভস সেই সময়কার মানুষ পিপিল অফ দিস এরা ইউজ টু ড্র সেই সময়কার মানুষ কি আঁকতো জানো গুহাতে বিভিন্ন যে শিকারের ছবি সেগুলো আঁকতো ক্লিয়ার দ্যাট ইজ দেয়ার ওয়ার ডিফারেন্ট টুলস পিপিল অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ইন দ্য পিকচার অর্থাৎ সেই জন্য দেয়ার দ্যাট ইজ দেয়ার ওয়ার ডিফারেন্ট টুলস পিপিল অ্যান্ড অ্যানিম্যালস ইন দ্য পিকচার সেই ছবির মধ্যে অনেক মানুষ বিভিন্ন রকমের মানুষ বিভিন্ন পশু এবং বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই যে অস্ত্র শস্ত্র ছবি সেইটা দেখেই কিন্তু আমাদের মানুষজন মানে এখনকার ঐতি মানে কি প্রত্নতত্ত্ববিদ বল বা ঐতিহাসিকটা কিন্তু জানতে পারছে যে সেই সময় ঠিক কীরকম টুল ছিল ঠিক আছে আরও সবই তো টুল পাওয়া গেছে তার কোনো মানে নেই এত টুলের ছবি দেখালাম সেই সময় ছবি দেখেও কিন্তু বোঝা যায় ঠিক আছে কেপ পেন্টিংস অব দ্য মিডিল স্টোন এজ ওয়ার ফিল্ড উইথ গ্রিন রেড অ্যান্ড হোয়াইট কালার সেই সময়কার যে গুহা চিত্রগুলো ছিল সেগুলো প্রধানত সাদা সবুজ এবং লাল রং দিয়ে কিন্তু আঁকা হতো পিপিল অফ দিস এজ ওয়ার বিউরিড ঠিক আছে অ্যান্ড দ্য বোনস অফ ভ্যারিয়াস অ্যানিমেলস অ্যান্ড আদার ইউজফুল আর্টিকেলস অফ দ্যাট ডিজিজ ওয়ার গিভেন উইথ হিম ওকে বলছে কি সেই সময়কার মানুষকে সমাধিস্থ করা হতো বিউরিড মানে তাকে কবর দেওয়া হতো এবং কবর দেওয়ার সাথে সাথে সেই মানুষটির ব্যবহার্য যাবতীয় বিষয় মানে যাবতীয় যে সমস্ত সরঞ্জাম ছিল সেগুলোকে তার সাথেই কবরে দেওয়া হতো ক্লিয়ার ওকে থ্রি স্কেলিটানস ওয়ার ফাউন্ড টুগেদার ইন এ টম্প অ্যাট দমদমা দমদম নয় কিন্তু বর্তমানে দমদম নয় দমদমা মনে রাখবে ইন প্রতাপগড় ডিস্ট্রিক্ট তাহলে প্রতাপগড় ডিস্ট্রিক্টের দমদমাতে তিনটে কঙ্কাল একই সাথে একটি কবরে পাওয়া গেছিল 
one of the best example of the art of this period has been found at Chandravati in Shirohi district of Rajasthan. Rajasthan er Shirohi district er Chandravati elakate. Thik ache? Ekta mane erakom kichu art paowa gechilo ei shomoykar jeta kina shobtike bhalo udaharon chilo art er shei shomoykar. Thik ache? Okay. Lockets made of ivory were found in Damdama. Orthad hatir dater toidi locket golay porar. Shei ta kintu paowa gechilo ei Damdama jagatate. ठीक है सर तले दम दमा निश्चित एक तरह साइट होगे तले मेसोलिटिक मेसोलिटिक जे साइट्स और तात मध्य पुरुषों जुगे जे प्रथम तात्तिक स्थान गुलो रोए जे शेगुलो कोता ही कोता ही रोए जे जब एक अंत पूर्व हालो कोरे ठीक है जब अंतरो लंग हनाज ठीक है सर लंग हनाज ये रंग कोरे लिख बे लंग हनाज गुजरात चोपानी मंडो इटा किन्तु रोचे तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक उच्चारण गुलाई है मुन विशेष करो तो खून का दिलन नाम अच्छा पाँच मरी भीम बैठ का आदम गौर एक लोग मध्य प्रदेश में रोचे ए ई नंबर पॉइंट ए शब्द के बीच गुरुत्वपूर्णो एक पढ़ होच्छ के तुम्हारे शंगरना कल्लू ठीक है चे शंगरना एवर चुलास में निवृत्ति के बाद नवबर पुस्तक जुग अमर प्राचीन पुस्तक जुग मध्य पुस्तक जुग पूरे फिल्म एवर नवबर पुस्तक जुग की बोल चें ता पीरियड ऑफ दिस एरा वास फ्रॉम आगे ता प्रथम टाइम के चलम की पांच हजार तक के पन्नो हजार मध्य पुस्तक जुग पन्नो हजार तक के दस हजार क्रिश्चियन पूर्व दो एवं नवबर पुस्तक जुगे समय के लोचे दस हजार तक के पांच हजार क्रिश्चियन पूर्व दो द नियोलिथिक पीरियड इंक्लूड द होलोसिन बा होलोसिन पीरियड ए जे नवबर पुस्तक जुग टा रोए चे ना ए नवबर पुस्तक जुग टा एक्चुअली होलोसिन पीरियड के अंतर भुगत बा अंतर गतो द मेन लाइवलीहुड ऑफ दिस इरा वाज एनिमल हस्बेंडरी एंड एग्रीकल्चर ए जुगेर मानुषेर प्रथम जीविका किसी लो कृषि काज कृषि काज किन्तु ए जुगे इंट्रोड्यूस हुए गानो ठीक है ना तले नोटों की इंट्रोड्यूस होलो कृषि काज कृषि काज एवं पशु पालन तले प्रॉपर एक टा मानुष जेहावे बचे थाके शेरा किन्तु ए नवबर पुस्तक जुग तके शुरू होए गए चलो इन दिस टाइम एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ तुम्हार यूटेंसिल्स वेर वास फाउंड ठीक है ना इबारे यूटेंसिल्स एर बांग्ला माने टा इतिमध्यमर मुन्ना पड़ चुना एक टू खानी तुम्हें देखे नहीं हो ठीक है सर इतना मने जेको नो डिक्शन से देखे नहीं हो ठीक है सर ये यूटेंसिल्स एर बांग्ला माने टा मरे इमुर्ते मुन्ना पड़ चुना अच्छा द पीपल ऑफ दिस इरा बिगन टू चेस्टा कोर्बो पड़ोपोट्टी ते जे नोट गुलो थाक बे शेगुल Produced was barley. और तब बोल चें, the people of this era, ए जुगेर मानुष प्रथम चाश करे चिलो, प्रथम चाश आवास चिके चिलो, ठाके तो हमारे बोले दीची, एवं प्रथम चाश जोग को माने खाद्दो फोश, खाद्दो शोशो, सेरियल मानो चिके तो हमार खाद्दो शोशो की चिलो, शेरा चिलो चें बारली बाद जॉब, बारली ओ लिखते पारो बांग्लाय, जॉब ओ लिखते पा� Traces of paddy, paddy मानो चुके धान. Ancient traces of paddy cultivation have been found from Mehergor and Koldi Hawa in Uttar Pradesh. मुन्ना रख बे प्राचीन Uttar Pradesh एवं Mehergor थे के प्राचीन धान चाशेर प्रमाण पावा गया थे. People of this age had learned to use fire. आगून ने बेबोहार ए जुगेर मानो शेखे. ए जुगे मानो आगून ने बेबोहार शेखे. It was during this period that people invented the potter's wheel. ए नवबर पुस्तो जुगे किन्तु मानो कुमुरे चाका तो ये मने बेबोहार शिके चिलो. कुमुरे चाकार बेबोहार किन्तु शिके चिलो. बाब बोलते पारो कुमुरे चाका किन्तु आविष्कार करे चिलो. आविष्कार करे चिलो as well as शिके चिलो. ठीक कोठाओं ना कोठाओं से मानुष शेर मुने हुए चिलो जेकना हमारे कुमुरे चाका चाका धरों ने जिनिश तोड़ी कोटता हुआ जा जा जाते की हो बे प्रॉपर मित पत्रों तोड़ी हो बे चार दिके शोमान भावे राउंड हो जाकून गुड़ बेचे टके प्रॉपर टा शेव दवा जाबे तारे कॉन्सेप्ट टा शिखे हो चिलो एवं इन्वेंट हो चिलो Potter's will and traces of use of fire are found at Mehergor. बोल चें Mehergorे प्रथम एक कुम मने Mehergorे कुमुरे चका एवं आगून बेबोहरे चिन्नो पावा गये चिलो. ठीक आसे? The pottery of this era was burnt in fire. ए जुगे जे मित पात्रों गुलो चिलो, चिलो इन्तु रोदे शोकानो चिलो ना. आगे गुलो क्यों तो रोदे शोका था जीतो. तापर शक्तो तो तावशरे बेबोहर करतो. इन्तु ऐशो माय मानुष किन्तु आगूने पुरी 
ओके द सोसाइटी अब दिस एरा वज पैट्रियकल एर आगे मैट्रियकल शुने मान कि मातृतान्रिक क्योंकि नव्यपस्तर जुगे जो समाज छोटे पितृतान्रिक जो कि बर्तमान प्राय चले आसते पर के पेंटिंग वेर माच मोर एडभांस दैन बिफोर एचड़ा गुआ चित्रगुलो जगह आगे छो सेगल नव्यपस्तर जुगे जो गुआ चित्रगुल मानुष तैरी करत सेगल और उन्नत छो और बसि परिणत छो कलरफुल छो बोलते पर मैंने आँखाटारो सूंदर छो अवश्य क्यों ना आगे मानुष अत उन्नत छो ना टुल्स छो बड़ो बड़ो परवर्तीकाल और टुल्स तैरी हो ते मानुषे आँकार हाथ भलो होता भलो कर इके क्लियर ओके डिंग दिस पिरियड द पार्शियलि नोमैडिक क्लस अफ पीपल विगान टू सेटल डाउन कमप्लीटली अर्थात एर आगे जे किा जरा कि श्रेणी छो कि मानूष और कि आंशिक मानूष बोलते पर आंशिक जे जाव श्रेणी छो ता क्यों कमप्लीटलि सम्पूर्ण भावे स्थायी बसती स्थापन कर ओके डिंग दिस पिरियड स्टोन आइडल्स अफ गड्स एंड गडेस एंड कन्स्ट्रकशन अफ ब्रांड क्ले अबजेक्ट एक्सेट्रा स्टार्टेड अर्थात यही समय यही नव्यपस्तर जुगे क्योंकि क्यों छो जो क्ले दिए क्ले दिए नाना रकम मान क्लेटा के पुड़िए नाना रकम मान वस्तु तैरी तो स्टोन केटे केटे पाथर केटे नाना रकम जो भगवान अर्थात कि देवता एवं देवी छवि आँका छवि तैर मैं मूर्ति तैरी एगल क्यों शुरू होट इज नोट वर्ड दि दैट पीपल अब दिस एरा ओडशिप प्लान एनिमेल्स एंड बार्डस एलंग उथथ गड्स एंड गडेस अर्थात यह समय मानुष तो देवदेवी के पुजो करते ही साथे साथ प्रकृति पूजाते विश्वास छो अर्थात ता मैं विभिन्न गाच पशु पाखिर पूजा करत अर्थात कि बोली जोटा जीव जीवर मध्य भगवान रही है तो से ही कन्सेप्ट क्यों से ही समय चले आसा जीव के क्यों लिटरलि पुजो करा हतो ओके आगे जो अस्त्रशस्त्रगुलो छो से तुलन नव्यपस्तर जुगे अस्त्रशस्त्रगुलो और बस छोटो है और बस तीक्षण है और बस पालिश करा है ठीक है मैं मसृण है पालिश कर ले घे घे पालिश कर मसृण है एकदम लागे बुक ए फोर ए फोर हो जाए तीर तईना ओके देखो एखे कत सूंदर छविगुलो दिए एर आगे जो छविगुलो छो से देखो कत सूंदर सरु एट फला तीर टाइप कर देखम शेष तैना एखे और कतधरण अस्त्र देखो तैरी क्या मानुष शिखे एवं पलिश करा कौ कोच बैरिए रही है हाथे लागल हाथ केटे गलता नय ग्रीप भलो ग्रीप क्योंकि प्रदान करते शिखे ओके कि दुल्स अब दिस एरा माछा कपार वज फार्ष्ट मेटल डिसकवर इन दिओरथिक इजरि नव्यपुरस्तर जुगे कपार देखो कपार मान तामा तामा क्यों प्रथम मशा कि कर तामा क्यों प्रथम आविष्कार हो ताम्रप्रस्तर जुगे नय नव्यप्रस्तर जुगे तेल निहलिथिक जुगे क्योंकि तमाम आविष्कार होती क्योंकि तमार व्यवहार क्योंकि मानुष शेखे नहीं तुम्हारा लिखे जो तमार आविष्कृत हो नव्यप्रस्तर जुगे क्योंकि तक कार दिन मानुषे तमार व्यवहार शेखे नहीं दुल्स द टुल्स अब दिस एरा और हमार चिजिल एखे बाटाली लिखे दीजिए बांगलाटा कारण बाटाल को इंगलिस नहीं कारण एगुलो हे हमारे बांगलार शब्द को इंगलिस है ना मैं कि बोलो तुम्हारा बोलो ना प्रति कथा लिटरल इंगलिस है ना बाटाली सरकम को इंगलिस है ना है जेटा से टुल हो जाए जेटा तुम तुम जो देखे ट्रांसलेटारे अन्न टुलर नाम देखा ठीक है तेल बाटाली स्टिकल सरि स्टिकल मैं स्टिकल मान हे तुम्हार बर्षा बर्षी जो है ठीक है बर्षा बर्षाटा के बला हे सिकल तेल हाथुड़ी छेनी बाटाली बर्षा इत्यादि छो तक मान तक दिन अस्त्रशस्त्र डिंग दिस पिरियड बडिज वेयर ब्यूरिड इन और नियर सेटलमेंट सेटलमेंट मान कि बसती अर्थात तक कार दिन मानुष जानने बसबाज करत जनबसतर का अथवा जनबसती ही क्योंकि कबर दी 
দ্য নিওলিথিক সাইটস আমরা তো প্রতিটা সাইটস দেখেছি প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্য প্রস্তর যুগের এবার আমরা দেখবো যে নব প্রস্তর যুগের যে স্থানগুলো ছিল এদিকে হচ্ছে সাইটসগুলোর নাম বা স্থানগুলোর নাম এবং এবং কোন এলাকাতে পড়ছে সেটা কোন অঞ্চলে পড়ছে তাহলে দেখো বুরজাহোম ঠিক আছে তোমার গুফরাকাল ঠিক আছে এটা তোমার পড়ছে গিয়ে কাশ্মীরে তারপর হচ্ছে গিয়ে মেহেরগড় কিলিগুল মুহম্মদ এটা হচ্ছে তোমার বেলুচিস্তানে পড়ছে ঠিক আছে দাওজালি হাডিং আসামে পড়ছে চোপানি মান্ডো এবং কি মহাগাড়া বা মহাগড়া উত্তরপ্রদেশে পড়ছে চিরান্দ চেচার পড়ছে বিহারে এই রকমই উচ্চারণ অড লাগলেও কিছু করার নেই ঠিক আছে টেক্কা লাক্কোটা ঠিক আছে এবং কি সঙ্গনা কাল্লু তারপরে এখানে এফ জি পড়ে গেছে এটা এগুলো একসাথেই হবে ঠিক আছে এটা যখন নোট করবে এই তিনটে এফ জি এইচ এই তিনটে একই সাথে হবে পরপর নাসিরপুর সরি নার্সিপুর হাল্লু হল্লুর কুপগাল তোমার কোদেকাল তারপর ব্রহ্মগিরি এগুলো সব কর্ণাটকের মধ্যে পড়ছে তারপর তোমার হচ্ছে নাগার্জুন কোন্ডা পিক্কিহাল সরি পিকলিহাল ওকে এবং এই দুটো একসাথে পড়ছে এটা একসাথে মানে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এই দুটো একসাথে পড়ছে উটনুর এটা তোমার অন্ধ্রপ্রদেশে পড়ছে আর কি কে হচ্ছে তোমার পায়াম্পাল্লি তামিলনাড়ুতে পড়ছে উচ্চারণগুলো খুবই বাজে একদম জঘন্য উচ্চারণ ধরনের কুর্তি কেমন লাগে ঠিক আছে কিন্তু এগুলো থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসবে না এই সাইডগুলো পড়ার দরকার নেই আমার মনে হয় লিখে রাখো পড়তে হবে কিন্তু আসে না সাধারণত এবার চলে আসবো কপারেজ বা তাম্র প্রস্তুত যুগ যেটাকে বলা হচ্ছে ঠিক আছে দ্য পিরিয়ড অফ দিস এরা ইজ ফ্রম ফাইভ থাউজেন্ড ওটা ছিল কি দশ থেকে পাঁচ হাজার এটা হচ্ছে কি তোমার পাঁচ হাজার থেকে বারোশো বিসি অবধি বা এই সব মানে এই যুগের সময়কাল হচ্ছে পাঁচ হাজার থেকে বারোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ পিপিল অফ দিস এজ ইউজ কপার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সো দিস এজ ইজ কল্ড কপার স্টোন এজ এই সময় মানুষ প্রথমবারের জন্য তামার ব্যবহার করেছিল এবং সেই সময় যেহেতু পাথরের ব্যবহার হতো তার জন্য এই যুগকে তাম্র প্রস্তর যুগ বলা হয় ঠিক আছে দ্য টুলস অফ দিস এরা ওয়ার মেড অফ কপার এই সময় বেশিরভাগ অস্ত্র অস্ত্র তামা দিয়ে তৈরি হতো ছবি দেখে নাও এই সমস্ত যে যা অস্ত্র শস্ত্র দেখছো এবার এইটা বলবে কি এটা সত্যি কি ওই সময়কার আরে ছবিতে দেওয়া রয়েছে আমি এখন কি বলবো আমি তো দেখতে চাইনি যে এই থালাটা ওই সময়কার লিখি না কিন্তু মোটামুটি তামার তৈরি এই ধরনের যন্ত্রপাতি কিন্তু ব্যবহার হতো ক্লিয়ার ওকে ভ্যারিয়াস আর্টিকেলস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টস ওয়ার মেড অফ ইমপ্লিমেন্টস মানে কি সরঞ্জাম মনে রাখবে ইমপ্লিমেন্টস মানে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা নয় সরঞ্জামসকেও ইমপ্লিমেন্ট বলা হয় ক্লিয়ার যতটা বাংলা আমি তোমাদের ভোকাবুলারিটি তৈরি করে দেবো কিন্তু আমিও মানুষ একটা দুটো আমার দিয়েও মিস হয়ে যেতে পারে কারণ মনে আসে না ঠিক আছে ভ্যারিয়াস আর্টিকেলস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টস ওয়ার মেড অফ কপার অ্যান্ড ব্রোঞ্চ সেই সময় কপার এবং ব্রোঞ্চ দিয়ে কিন্তু বেশিরভাগ আর্টিকেলস তৈরি হতো ঠিক আছে জ্ঞানেশ্বর ওয়াজ অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল সাইট লোকেটেড ইন দ্য স্টেট অফ রাজস্থান রাজস্থানের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হলো জ্ঞানেশ্বর দ্য প্লেস ওয়াজ ফেমাস ফর দ্য কপার আর্ট ফ্যাক্ট অর্থাৎ সেই যে জায়গাটা এই জ্ঞানেশ্বর জায়গাটা কেন প্রসিদ্ধ তার কারণ সেখানে প্রচুর তামার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে দ্য মেইন লাইভলিহুড অফ দ্য পি অফ দ্য পিপিল অফ দিস এরা ওয়াজ এগ্রিকালচার অ্যান্ড দ্য মেইন ক্রপ প্রডিউস ওয়ার হুইট পালস অ্যান্ড বার্লি এই সময় মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল কি কৃষিকাজ এবং এই সময় প্রধান ফসল যেগুলো চাষ করা হতো সেটা হচ্ছে কি গম ডাল পালস মানে ডাল এবং বার্লি মানে জব বা বার্লিও বাংলায় বলা হয় অনেকে আমরা বার্লি বলি না বাংলায় বার্লিও বলে জবও বলে ওকে ওকে নেদার প্লস নর অ্যাক্সেস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন চালকোলিতিক সাইট এবার বলে চালকোলিতিক কী এই তাম্রপ্রস্তর যুগকে ঠিক আছে কপারেজকে কিন্তু চালকোলিতিক এজও বলা হয় এই সময় কোনো রকম কোনো লাঙ্গল বা হাতকুটার কিন্তু পাওয়া যায়নি প্লাউজ মানে হচ্ছে কি লাঙ্গল তাহলে এই যুগে কোনো লাঙ্গল এবং হাতকুটার পাওয়া যায়নি দ্য কালার্স অফ দ্য পটারি অফ দিস এরা ওয়ার রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক এই সময় যে মৃৎপাত্রগুলো তৈরি হতো বা যে কি বলবো মাটির যে থালা বাসন তৈরি হতো সেগুলো কিন্তু সেগুলো রং ছিল কি কালো এবং লাল প্রেস অফ ওয়েভিং ইন্ডাস্ট্রি আর ফাউন্ড ইন দিস এরা ওয়েভিং ইন্ডাস্ট্রি মানে কি বুনন শিল্প সেই সময় কিন্তু সেলাই হতো সেলাই মানে বুনন তো সেই সময় বুনন শিল্পের কিন্তু নথি পাওয়া গেছে মানে প্রমাণ পাওয়া গেছে সিন্স দ্য পিপিল অফ দিস এরা ওয়ার ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার দে লিভড অন দ্য ব্যাংকস অফ রিভার্স এবার যেহেতু তখনকার দিনের মানুষেরা এগ্রিকালচার বা চাষ আবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তার জীবিকা ধারণ মানে জীবন ধারণের জন্য 
তো চাষাবাদ করতে গেলে কি জল লাগবে তো জলের তখনকার দিনে তার মোটর ছিল না চালিয়ে জল নিয়ে চলে আসবে ঠিক আছে তো তাই জন্য তারা কি করতো নদী তীরবর্ত অঞ্চলে কিন্তু বসবাস করত যাতে জলের সমস্যাটা মিটে যায় পিপিল অফ দিস এরা গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টেড বিল্ডিং হাউসেস হুইচ ওয়ে আর মেড অফ টেরাকোটা অ্যান্ড উড দেখো টেরাকোটা মানে হচ্ছে গিয়ে পোড়ামাটি টেরাকোটা মানে কিন্তু কোনো আমি এখানে মিন করছি না টেরাকোটা মানে কোনো আর্টিফ্যাক্ট মানে তোমার কি বলবো কোনো পুতুল টুতুল এরা বলছি না টেরাকোটা মিনস পোড়া মাটি আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে পোড়া মাটির কিন্তু এখানে বিল্ডিং পোড়া মাটির বিল্ডিং কিন্তু তৈরি হতো এবং কাঠও ব্যবহার করা হতো দ্য হাউসেস অফ দিস এরা ওয়ার রাউন্ড অ্যান্ড রেক্টাঙ্গুলার এই সময় বাড়িগুলো ছিল গোলাকৃতি এবং চৌকাকৃতি ঠিক আছে বর্গাকৃতি বর্গাকৃতি না রেক্টাঙ্গুলার আর কি চৌকো ডিউরিং দিস পিরিয়ড পিপিল লিভ টুগেদার টু ফর্ম আ ভিলেজ উইথ এ ফিউ হাউসেস এই সময় মানুষ কি কয়েকটা বাড়ি নিয়ে গ্রাম গঠন করত এবং গ্রামে বসবাস করত মানে কয়েকটা বাড়ি ছিল এই কয়েকটা বাড়ি নিয়ে গ্রাম তৈরি হলো গ্রামে বসবাস করত এভিডেন্স অফ আ লার্জেস্ট সেটেলমেন্ট হ্যাজ বিন ফাউন্ড অ্যাট দৈমাবাদ ইন মহারাষ্ট্র তো এরকম কয়েকটা বাড়ি নিয়ে একটা গ্রাম যেরকম হতো হয়তো একশোটা বাড়ি পঞ্চাশটা বাড়ি নিয়ে একটা গ্রাম তৈরি হলো কিন্তু এক এরকমও নিদর্শন সেই সময় পাওয়া গেছে যে পাঁচ হাজার দশ হাজার বাড়ি নিয়েও একটা গ্রাম তৈরি হয়েছে বা একটা সেটেলমেন্ট বা জনবসতি তৈরি হয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে কোথায় দাইমাবাদে মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদে এই সময় এ ভ্যারাইটি অফ অ্যাসপেক্টস ক্যান বি অবজার্ভ ইন দ্য বিউরিয়াল অফ পিপিল অফ দিস এজ এই সময়ের মানুষের সমাধি করার ক্ষেত্রে নানা রীতিনীতি দেখা গেছে নানা রীতিনীতি পাওয়া যায় লেখো ঠিক আছে কি সেটা এখানকার মানুষদের কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানে বিউরিয়ালস ইন সাউথ ইন্ডিয়া ফলো দ্য ইস্ট টু ওয়েস্ট ডিরেকশান দক্ষিণ ভারতে এই সময় দক্ষিণ মানে অর্থাৎ এই তাম্রপ্রসাদ যুগের দক্ষিণ ভারতে যে সাইটগুলো ছিল সেখানে বা জনবসতিগুলো ছিল সেখানে মানুষজন কি পূর্ব এবং পশ্চিম দিক করে পূর্ব তোমরা জানো নিশ্চয়ই নর্থ সাউথ ইস্ট টু ওয়েস্ট তো এই রকমভাবে কিন্তু সোয়াতো ঠিক আছে এরকম নর্থ আর এই সরি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট করে কিন্তু সোয়াতো এবং মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের জায়গায় যে সমস্ত সমাধিগুলো পাওয়া গেছে সেখানে সমাধিস্থ কঙ্কালটা বা সমাধিস্থ করা হতো কেরমভাবে এই নর্থ আর সাউথ এইভাবে আর দক্ষিণ ভারতে কিভাবে করা হতো এইভাবে বোঝা গেল তাহলে কপার এজের কিছু সাইটস আমরা দেখে নিই যেমন কি অহর বানাস এইগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট এই তাম্রপ্রস্তর যুগের সাইটগুলো কিন্তু একটু ভালো করে মনে রাখবে বিশেষ করে এই অহর বানাস যেটা রয়েছে আহার বানাস বা যাই বলো না কেন রাজস্থানে রয়েছে ঠিক আছে কায়থা মধ্যপ্রদেশে রয়েছে মালওয়া মধ্যপ্রদেশে রয়েছে ইরান না কিন্তু এটা এরান এরানই থাকে মধ্যপ্রদেশে রয়েছে নেভাসা মহারাষ্ট্রে রয়েছে দৈমাবাদ মহারাষ্ট্রে রয়েছে জড়োয়া মহারাষ্ট্রে রয়েছে এখান থেকে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে এবার আমরা দেখবো আয়রন এজ আয়রন এজের কিচ্ছু নেই এক লাইন পড়তে হবে আয়রন এজ মানে কি বর্তমানে এটাও যেটা সেটাও আয়রন এজ কারণ এই সময় সব লৌহ দিয়ে তৈরি হয় তো আয়রন এজ দিস পিরিয়ড ইস দ্য দ্য পিরিয়ড ইস ফ্রম ইলেভেন থাউজেন্ড ইলেভেন হান্ড্রেড এডি টু দ্য প্রেজেন্ট অর্থাৎ ইলেভেন হান্ড্রেড এডি থেকে বর্তমান যে যুগ চলছে সেটা কিন্তু আয়রন এজ বা লৌহ যুগের অন্তর্গত ওকে এরপরে মেহেরগড় সভ্যতার আমরা দেখবো দেখো সাধারণত ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের আগে মেহেরগড় সভ্যতার পড়ায় কিন্তু মেহেরগড় সভ্যতার আমার মনে হয় এই প্রি হিস্টোরি প্রি হিস্টোরিক এরা যেটা রয়েছে তার সাথে পড়ানোটাই সঠিক ঠিক আছে তো কি বলছে মেহেরগড় সিভিলাইজেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ নিওলিথিক এজ তাহলে নব্য প্রস্তর যুগের প্রধান এটা কিন্তু মনে রাখবে নব্য প্রস্তর যুগের অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে মেহেরগড় সভ্যতা কোন যুগের সভ্যতা মনে রাখবে কি মেহেরগড় সভ্যতা হচ্ছে নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা দ্য পিরিয়ড অফ দিস সিভিলাইজেশন ওয়াজ ফ্রম সেভেন থাউজেন্ড বিসি টু টু থাউজেন্ড বিসি এই মেহেরগড় সভ্যতার সময়কাল ছিল সাত হাজার থেকে দু হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ দ্য সিভিলাইজেশন ডেভেলপড অন দ্য সাউথ সাইড অফ দ্য ঝোপ রিভার নিয়ার দ্য বোলান পাস ইন দ্য কাচি ডিস্ট্রিক্ট অফ বেলুচিস্তান পাকিস্তান এবার এটা আমি যেরম বলছি সেরকম লিখবে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের মানে পাকিস্তানের ভালো করে দাঁড়াও এক সেকেন্ড পাকিস্তান প্রদেশের বেলুচিস্তানের কাচি জেলার অন্তর্গত বোলান পাস এর কাছে ঝোপ নদীর দক্ষিণ তীরে ঠিক আছে ঝোপ নদীর দক্ষিণ তীরে এই মেহেরগড় সভ্যতাটা পাওয়া গেছে তাহলে বুঝতে পারছো কতটা মানে লম্বা এটাই সাধারণত আসে তাহলে কি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের বা বলতে পারো পাকিস্তান প্রদেশের বেলুচিস্তানের কাচি জেলার বোলান পাসের নিকটবর্তী ঝোপ নদীর দক্ষিণ দিকে এই মেহেরগড় সভ্যতা পাওয়া গেছে বা মেহেরগড় সভ্যতা অবস্থান ছিল সেভেন লেয়ার্স অব দি সিভিলাইজেশন ক্যান বি ফাউন্ড 
मेहगा शोभता सातवीं स्तर लक्षण ही हो। The first few layers of the seven layers are Neolithic and the later layers belong to the Copper Age. क्या नो मेहगा टा पढ़ा चिपुसे बच्चों बोल चाहे इस सातवीं स्तर एक प्रथम किचु स्तर चिलो नवबो पुस्तक जुगे रंतर को तो एवं बाकी जेस स्तर गुलो चिलो शेगुलो चिलो की तामर पुस्तक जुगे रंतर को तो तो हमरा जेतु तामर पुस्तक जुग नवबो पुस्तक जुग इखने पढ़ी च the Mehrga civilization was discovered in 1974 by Richard Meadow, head of Pakistan's archaeology department and French archaeologist Jean Francois. By can I write that Jean Francois Jarić? It is actually Bangla Jean Francois Jarić. So, the Mehrga Shubhata Kara Abishkar Kora Chilo Kara Kuchhe Bhir Kora Chilo Pakistan Air Prothom Tattu Vibhagir Prothan Richard Meadow. Even French or that a French man a French style likhwa. फ्रांस से लड़के फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट और फ्रेंच प्रथम दत्तों बीत जहां फ्रांसवा जारीज उन्हीं श्रोत चुवात्तोर किस्ताब दे मेहरगढ़ शोभता आविष्कार करो चिलो मेजर सेंटर्स ऑफ मेहरगढ़ सिविलेशन आर प्रथम प्रथम केंद्रों को लो की चिलो मेहरगढ़ शोभता लेटा किंतु पुरी के आश्रण अंजीरा, मुंडीगाक, गुमला, पेरियानो, पेरियानो, जा बोलची प्रॉपर बांग्ला तो लिख बे, एक लो तुम्हारे तो पढ़ी खाए आज बे हमसे क्यों, ना तुम्हारे लिखते हो बे, जरा लेखे तर हमार जाने जे की हो बे की लिखते हो बे, शेर जो नाला था, ठीक है जे, हमारे समस्त हमसे क्यों टाइप प्रश्नों, बानान क्यों देख चे� पेरियानो गुमला तो मेरा भाभी लेखो ना मुने डाकले ही बोलो नोट तोड़ी करो निजेर मतलब कोड़े प्रॉपर सुन उड़न में पाना जहाँ पढ़ा ची नोट तोड़ी करो एकदम एक खाता तक एक प्रश्न आज में लिखे दिलाम तुम लोग एक क्लास टक करने पर जेको ना एमसीक्यू बोलते के कोड़े देखो ना अमार पेड बच्चे क्लास तो आर डिटेल ठीक है जे एंड स्टोन्स हैव बीन फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन बीड्स माने कि पूंती तो पूंती तोड़ी हम्म एवं पूंती एवं पाथोरे तोड़ी गोलाकृति एवं चोका कृति के शील किंतु शील माने शीली शील किंतु पावा कैसे ऐसे शब्द बताए द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर नोमेडिक इन द बिगिनिंग बट लेटर डेव परमानेंट सेटलमेंट्स और तब ऐसे शब्द बतार मानव जीवन प्रथम दिन के ज़्यादा बहुत चीज़ों के तो परावर्तित करने स्थाई बहुत सारे स्थापन करे People kept animals during this period, and the domesticated animals were pigs, dogs, bulls, sheep, goats, and cows. So, this time, man, usually, they used to keep them, keep them, keep them, keep them, and then they used to keep them. So, they used to keep them, like goats, sheep, or bulls. Then, what did they call them? Cows, cattle, and so on. At this time, the agricultural crops were barley, wheat, and cotton. So, this time, they used to keep them, keep them, keep them, keep them, keep them, keep them. शूटी वाले की तूलो तूलो जिधर क्या बोला चाहे तूलो गॉम एवं बाली बात जॉब चिलो इस वक्त का प्रधान एग्रीकल्चरल क्रॉप्स द आर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया इस फॉर्म द मेहरगार सिविलाइजेशन मुनारक बे प्राचीनों तो मो तूलो जा शेर प्रमाण पावागा चे मेहरगार शोभोता थे के पीपल ऑफ � have been found in the Mehrgar civilization. मुन्ना लग बे Mehrgar मुने कोड़ा होतो Mehrgar शब्बोतर मानुष जोन तुलोर साथे पोड़ी चीतो चिलो बतुलो व्यवहार करते पार्तो कारण किस Mehrgarे पोड़ा तुलोर बीच पावा के चिलो, okay? People of this period were used to trade. ऐसो मायर मानुष किन्तु बे ऐसो बोतर मानुष व्यवसाय बने जो करतो. After the importance of the potter's wheel, Sorry, after the importation of the potter's wheels from Mesopotamia, there was a great improvement in pottery. So, Mesopotamia, the potter's wheel was made in the same way. But, in the same way, it was made in the same way. So, it was made in the same way. So, the trade was carried on with Iran and Mesopotamia. And silver was imported from Afghanistan. इस वाले व्यवसाय में जो चलतो ईरान एवं मिसापोटी में शंगे एवं particularly रूपों आमदनी करा हो तो कोता देखे Afghanistan देखे. People of this period used sickles made of bituminous stone. Sickles माने कि बोला बॉर्शा. तो बॉर्शा तो कोता की पाथों दे तोड़ी करा हो तो bituminous पाथों दे तोड़ी करा हो तो. Among other implements, sickle हमांदिस्ता हमांदिस्तर कोनो बांग्ला crasher बोलते पारो. ठीक है जे हमांदिस्तर crasher 
হামানদেস্তাকে গ্রাইন্ডারও বলা যেতে পারে কিন্তু প্রপার হামানদেস্তা বললাম কারণ ঠিক ঠিক লাগবে নিরানি জাতা হ্যাভ বিন ফাউন্ড কারণ এটা প্রপার বাংলা ওয়ার্ডই হয় জাঁতার আমার তো মনে হয় না কিছু আর প্রপার হামানদেস্তাকে গ্রাইন্ডারও বলা যায় না কি ওটাকে মিক্স তো করা হয় না ভাঙা হয় ক্রাশ করা হয় যাই হোক ঠিক আছে তো বিভিন্ন সাত সরঞ্জাম ইমপ্লিমেন্ট মানে কি সরঞ্জাম যেমন কি সিকেলস হামান দিস মানে বর্ষা হামান দিস্তা নিরানি জাঁতা ইত্যাদি তখনকার দিনে পাওয়া গেছে অ্যাট দ্যাট টাইম ডেড বডিজ ওয়ার বিউরিট অর্থাৎ সেই সময় মানুষকে কি সমাধিস্থ করা হতো কবর দেওয়া হতো অ্যান্ড হিজ ইউজফুল থিংস ওয়ার গিভেন উইথ দ্য ডেড বডি অর্থাৎ এবং সেই মৃতদেহর সাথে তার ব্যবহৃত বস্তুগুলিকে হুম সাজ সরঞ্জামকে কিন্তু কবরস্থ করা হতো বা সমাধিস্থ করা হতো দ্য মেহেরগঞ্জ সিভিলাইজেশন ইজ বিলিভ টু হ্যাভ কোলাপস অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড এডি বিসি হবে ঠিক আছে এখানে একটুখানি এখানে ঠিক করে নাও এটা বিসি হবে ঠিক আছে মনে করা হয় মেহেরগঞ্জ সভ্যতা পতন ঘটেছিল ছাব্বিশশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে নোটেবল অ্যামং দ্য কজ অফ ডিস্ট্রাকশন ওয়ার ন্যাশনাল ডিজাস্টার্স ফরেন ইনভেশনস অ্যান্ড দ্য অ্যামালগামেশন অফ মেহেরগড় সিভিলাইজেশন উইথ দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা ইন্ডাস সিভিলাইজেশন অ্যামালগামেশন মানে কি সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়া মিশে যাওয়া ঠিক আছে তাহলে যে সমস্ত কারণগুলোকে ধরা হয় যার জন্য মেহেরগড় সভ্যতার পতন ঘটেছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স ফরেন ইনভেশনস মানে কি বহিঃশত্রু আক্রমণ এবং অ্যামালগামেশন অর্থাৎ কি মিশ্রণ মেহেরগড় সভ্যতা এবং ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন বা সিন্ধু সভ্যতার একটা মিশে যাওয়া এই তিনটেকেই প্রধান কারণ হিসাবে ধরা হয় মেহেরগড় সভ্যতার পতনের জন্য চলো নোট শেষ প্রি হিস্টোরিক এরা থেকে আর কিছু পড়তে হবে না কোনো জায়গায় যেতে হবে না কোনো পেইড ব্যাচ নিতে হবে না পর পর ক্লাস আসবে শুধুমাত্র তোমাদের সহযোগিতা চাই যারা যারা পড়তে চায় ঠিক আছে ক্লাসটা তার কাছে শেয়ার করো লাইক করো ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাও কেমন হচ্ছে ঠিক আছে আর অ্যাপটা ইনস্টল করে নিও দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ক্লাসে ধন্যবাদ